Welkom bij de Boekenparade. De podcast waarin we ouders en kinderen voorstellen aan de mooiste kinderboeken uit de Forumbibliotheken in de gemeente Groningen. Door middel van fragmenten, meningen van kinderen en vergelijkbare boeken helpen we ouders passende boeken te vinden voor hun kinderen. Ik ben Aafke van de Forumbibliotheken en ik kies het boek. En ik ben Jeroen en ik lees eruit voor. Aafke, over welk boek gaat deze aflevering? Deze aflevering gaat over Rotkat van Janneke Schotveld. En de tekeningen zijn van Milja Praagman. En het is een onderdeel van de serie Tijgerlezen. Tijgerlezen? Tijgerlezen is een serie, zoals ze het zelf zeggen, gelukkiger leren lezen. Voor kinderen van 5 tot 9 jaar. En het gaat eigenlijk om boeken die grappig zijn, spannend zijn... en waar heel veel leuke gekleurde afbeeldingen in staan. Zometeen hoor je waar het boek over gaat, maar eerst gaan we het eens even goed bekijken. Het is een niet zo heel groot boek. Het is een beetje goudkleurig en er staat een grote gele kat op de voorkant. Het boek heeft 75 bladzijden, maar op elke bladzijde staat niet zoveel tekst. Dus dat betekent dat je er lekker snel doorheen kan bladeren eigenlijk. En dat vinden de meeste kinderen wel fijn. En dan het boek zelf. Waar gaat het boek over? Rotkat gaat over een kat. Die kat heet Rotkat en hij woont in een stad. Hij woont niet bij iemand thuis. Rotkat moet er niet aan denken. Hij woont en leeft op straat en dat merk je. Rotkat is stoer, zorgeloos en ondeugend. Zijn beste vriend is een meeuw. En samen vinden ze het leuk om naar de markt te gaan... en dan vooral naar de visboer en om de stad te verkennen... en te kijken of er iets te beleven valt. Als je het boek leest, lijkt het alsof je denkt als een kat... Rotkat weet vaak niet meer waar hij heen wilde of wat hij van plan was. Hij laat zich eigenlijk leiden door toevalligheden. Zoals blaadjes die vallen en waar hij vervolgens achteraan rent. Er gebeurt daardoor ook juist van alles. Kun je nagaan wat hij allemaal meemaakt? Het stukje wat ik ga voorlezen laat een beetje zien dat Rotkat eigenlijk maar wat doet. En dat alles hem overkomt. Rotkat wordt wakker. Hij doet zijn ene oog open. Hij rekt zich heel langzaam uit. Hij gaapt als een leeuw en dan pas staat hij op. Goedemorgen. Rotkat opent zijn kasteeldeur en gaat naar buiten. Hmm, zon. Rotkat denkt na. Er is iets vandaag, maar wat ook weer. Ben ik jarig? Nee. Is de kermis? Nee. Is het kerstmis? Nee, ook niet. Maar wat is er dan? Ineens weet Rotkat het weer. Hij springt op en rent de vuilnisbelt af. Er ligt een weg tussen de vuilnisbelt en de stad. Maar Rotkat is niet bang voor auto's. Chris Kras rent hij naar de overkant. Toet! Rotkat! Toet! Pjoe, dat was op het nippertje. Tevreden likt Rotkat zijn vacht. En dan loopt hij verder. Tot hij ineens een fijne vensterbank ziet waar precies de zon op schijnt. Er staan een paar plantjes op, maar hé, die kun je er makkelijk aftikken. Zo, met je linkerpoot. Dag cactus, dag viooltje, dag lobeliaatje, hoi vensterbank. Rotkat rekt zich uit. Soms gaat er niets boven warme steen. Rotkat valt in slaap. Scheer je weg, rotkat! Ik ben al weg, ik ben al weg. Rotkat is sneller dan de bezem. Straatje in, straatje uit, nog even en dan is hij er. Rotkat! Klinkt het ineens. Rotkat kijkt omhoog. Hé, Mohamed! Mohamed is een meeuw, een grote, lekkere meeuw. Ooit at Rotkat Mohameds neefje op. En toen werd Mohamed zo boos dat hij Rotkat een oog uitpikte. En sindsdien zijn ze vrienden. Dit fragment gaat over Rotkat en Mohamed. Het is een leuk fragment, let maar op. Jongen, 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 zegt Mohamed. Dat duurde lang, waar bleef je? Er was een meisje, vertelt Rotkat. Een meisje? Ja, ze heet Mimi en ze is mooi. Zo mooi. Kra! roept Mohamed. Rotkat heeft een meisje. Ik wil er alles over weten, maar eerst eten, roepen Rotkat en Mohamed in koor. 
Zullen we? Vraagt Mohamed. We zullen, roept de rotkat. Mohamed slaakt een kreet. Iedereen kijkt naar hem. Rotmeeuw? De visboer slaat met zijn schort. Mohamed is de naam, meneer, zegt de meeuw beleefd. En hij grist een mooie grote vis mee. Rotkat pikt ook een vis. Niemand die hem ziet. Of toch? Hé, hey, jij daar, rotkat. Maar de visboer is te laat. Daar gaan ze, de twee dieven. De visboer kijkt ze na en hij pakt zijn telefoon. Het nummer kent hij uit zijn hoofd. Ja, wie zou de visboer nou gebeld hebben? Er is wel iemand waar Rotkat bang voor is. En dat is Ad, de kattenvanger van de stad. Of het lukt om uit handen te blijven van Ad... en welke avonturen Rotkat en zijn vrienden allemaal beleven... mag je zelf gaan ontdekken in dit vrolijke en soms best spannende boek. Heel veel plezier met Rotkat. En dan is het tijd voor de meelezer. Iemand die het boek van vandaag ook heeft gelezen en die sterren geeft aan het boek. Wie is deze keer de meelezer? Gus, acht jaar uit Groningen. Welkom bij de boekenparade. Als eerste zijn we benieuwd hoeveel sterren je geeft aan het hele boek. Eh, vijf sterren. Vijf sterren, ja. En hoe spannend vond je het boek? Ik denk drie sterren. Omdat ik, ja, het het is wel spannend, want iedereen vindt hem heel vervelend. En hij heeft eigenlijk heel veel slachtoffers. En ja, het is eigenlijk wel een beetje. En hoe grappig vind je het boek? Ik denk vier of vijf. En vond je het boek leerzaam? Ik vind het twee sterren voor leerzaam. En hoeveel sterren geef je voor hoe het boek eruit ziet? Ik vind het ongeveer wel vier of drie sterren voor mooi ik eruit ziet. Ja, ik is... Ik vind het, wel een, heel, vind het wel een heel mooi boek. En tenslotte, beste meelezer, welke kinderen zou jij dit boek aanraden? Ik denk um, kinderen die snel blij worden. Dankjewel voor het meelezen en voor alle sterren die je gegeven hebt. Aafke, als je dit boek leuk vindt, welke boeken vind je dan waarschijnlijk ook leuk? Uh, je vindt denk ik alle andere boeken van de tijgerleesboeken heel erg leuk. En ik ga even twee uitlichten die ik zelf heel erg leuk vind. Uh, de eerste is Bob Popcorn. Dat gaat over een meisje Alice wat heel erg van popcorn houdt. En die maakt ook iedere middag popcorn. En op een dag gebeurt iets met één popcorntje. Die wordt zo groot als een kiwi en krijgt armpjes en beentjes. Dus dat is een hele leuke. En de andere die ik heel erg mooi vond uh, heet Zondag, Maandag, Sterrendag. En dat gaat over Nora, een meisje die uitvinder is. En die krijgt een buurjongen. En die uh, houdt heel erg van sterren en het heelal. Maar is ook heel erg bang om spreekbeurten te houden. En dat moet hij wel doen. En daar komt Nora een hele goede oplossing voor bedenken. Ziezo, tot zover deze boekenparade. Ben jij benieuwd hoe het boek afloopt? Kom het boek dan lenen uit een van de negen forumbibliotheken in Groningen. Je bent gratis lid tot 18 jaar. In de bibliotheek kun je vragen hoe het werkt. Wij helpen je graag. Oh, op forum.nl kun je checken of het boek dat je wilt lezen nog beschikbaar is. En anders kun je het reserveren. Dus niets staat je in de weg om lekker te gaan lezen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is gemaakt voor de Forum Groningen Bibliotheek. Concept en productie werden gedaan door Jeroen Westhof van Studio Hoorzaam. Met medewerking van... En meedenken door Aafke Wechter en Ria Jokshorst van Forum Groningen. De prachtige muziek is van Joris Vos. We vergeten nog iets, Aafke. Welk boek bespreken we volgende keer? Oh ja, volgende keer lezen we Lampje van Annette Schaap. Echt een van mijn lievelingsboeken.